gostaria de agradecer o governo do Paraná pelo simpático convite para participar desse seminário e anunciar que eu vou tentar fazer uma exposição e, nesse curto espaço de tempo, tentar ser o mais claro possível. E eu acho que a melhor forma para tornar clara a intervenção que eu vou fazer sobre um assunto que é extremamente complexo é fazer algumas estilizações de forma a me apoiar para que a gente possa, no momento seguinte, trocar ideias. A primeira questão que, e, na realidade, essa é a razão de ser desse, da minha intervenção, a primeira questão que eu gostaria de tratar é uma ideia que é muito difusa, não só nesse seminário, mas, em geral, em todas as discussões a respeito da crise atual, de que nós estamos presenciando a debacle do poder americano. Essa é uma ideia que ela aparece nas mais diferentes formas. Ou é a debacle do dólar, ou é a debacle da cultura, mas o poder americano está sendo superado. É, todos nós sabemos que, ao longo da história, as coisas mudam. Então, é muito, é, eu diria, muito justificável a ideia que, numa crise dessas proporções, nós estaríamos diante de uma grande mudança estrutural, de uma grande mudança do, da distribuição do poder mundial. Eu vou buscar dialogar com essa ideia. Não é? Eu não penso assim. Eu acho que e os senhores me desculpem um pouco a informalidade, eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que nós estamos é, presenciando um processo muito complexo, onde a gente não tem clareza dessas tendências. Então, eu vou tentar construir uma explicação contra essa, eu diria que é uma visão dominante, é uma visão que está é, é, é muito difundida e aceita, ao meu ver, sem uma, é, sem uma reflexão mais cuidadosa, sem um critério crítico mais é, é, é pesado. Eu vou me apanhar em algumas anotações, hora ler, hora parar para a gente conversar um pouquinho. É? Sem dúvida, essa crise, ela nos remete a uma analogia com a crise de 29, anos 30. Por quê? Primeiro, porque começou no mesmo lugar, não só nos Estados Unidos, mas também começa por uma crise financeira. É? O tamanho da crise é grande. A, a crise de 29 e 30 foi, até os dias de hoje, a maior crise vivida pelo capitalismo contemporâneo. Então, essas é, é, analogias nos levam não é, à comparação. O fato de que o período do, do, dos 20 e 30 foram períodos, foi um período não é, de mudança da hegemonia, na realidade, da passagem da hegemonia inglesa para a hegemonia, hegemonia americana, esse fato, por si só, faz com que a gente chegue e fale o seguinte, bom, se nós temos agora essa crise, essa hegemonia deve estar indo para algum lugar, né? ou pelo menos está acabando, o que é isso? Quer dizer, a analogia ela é, é, ela é muito usada para se encarar essas questões. Então, eu vou tentar fazer um exercício em torno desses problemas, eu peço desculpa aí pelo caráter tosco da exposição, mas o tempo vai forçar com que eu faça uma estilização não é? e uma simplificação dos argumentos. Ah, no, nos debates, eu espero que haja os debates, a gente poderá desenvolver, aprofundar mais um outro ponto. Não é? A Primeira Grande Guerra e a crise de 29 e 30 jogaram um papel fundamental na reordenação do poder mundial na primeira metade do século XX, isso é indiscutível. Vamos tentar desenhar aqui, com um grau de arbitrariedade, alguns momentos. Primeiro, crise de 29 e 30, 
e a implementação do New Deal, né, como consequência dela. O New Deal, do ponto de vista interno, você criou uma série de instituições regulatórias. Não é? Quer dizer, é o Estado, não só o Estado keynesiano, com gasto fiscal, mas é o Estado criando um conjunto de é, é, instrumentos regulatórios, lei, a Glass-Steagall, é, controle de preços, é, Secretaria para Cuidar de Energia Elétrica, o FBI. Não é? E o FBI é muito importante porque, é, é, entre outras coisas, o capitalismo liberal desenfreado pré 30, tinha é, criado um nível de crime econômico absolutamente fantástico. A, a, a crise da Bolsa de 29, ela se assemelha até nisso muito a essa crise que vem a partir dos balanços fraudados, da Enron, etc. E tal. Nada disso que está acontecendo hoje é novo. Só que o FBI foi criado lá na, nos anos 30, entre outras coisas, para dar, dar conta vamos dizer, desse capitalismo gangster, para usar o título do livro do Woodwiss. Mas o New Deal ele também extrapolou para instituições internacionais. E quando foi isso? Foi basicamente depois né, da Segunda Guerra Mundial. Né? O Estado americano plasmou, desenhou o início das instituições multilaterais do imediato pós-guerra. Bretton Woods, que, que, nós, que nos dá o FMI, o Banco Mundial, o GATT, é? que, que hoje é... A... E a ONU, no caso específico da Europa, a OTAN, cria todo um, um, um conjunto de políticas, e o Plano Marshall é uma dessas políticas mais evidentes. Não é? E o que, que os Estados Unidos estão fazendo nesse imediato pós-guerra? É, a partir de uma política, com, eu, eu vou usar um termo aqui, com um multilateralismo benevolente, porque a hegemonia do amer, americano era muito grande, ele institui um mundo que tem duas regras você tem a contradição bilateral, uma bilateralidade estratégica em oposição, que é a questão Rússia-Estados Unidos, que é o cruz da Guerra Fria, e você tem, na organização do, do sistema de aliança americano, uma multilateralidade benevolente. Por que benevolente? Porque os aliados é, estavam dóceis, necessitados das ajuda, da, da ajuda americana. Muitos dos aliados, os dois principais deles, eram até recentemente inimigos, inimigos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e o Japão. E monta-se um sistema muito é, obediente aos interesses americanos. Com a reconstrução do pós-guerra, nos anos 60, é, você começa a perceber um incômodo nessa multilateralidade benevolente. Quer dizer, diversos aliados começam a ver o seguinte, olha, os interesses americanos não são exatamente os nossos interesses. Né? Ao contrário daquele nosso ministro de Relações Exteriores falou nos anos 60, logo depois da Redentora, né, que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, os aliados nessa época não estavam falando isso. É exemplar a postura da França, é exemplar Charles de Gaulle, é, definindo rumos absolutamente distintos, não é? e tendo contradições visíveis com os Estados Unidos. É? E vamos continuar. Nos anos, no final dos anos 60, início dos anos 70, e vamos usar a data não é? de agosto de 71, que é a a ruptura unilateral dos Estados Unidos ao sistema de Bretton Woods, unilateral. Nós temos o início de um unilateralismo americano. Olha só. Na hora que o multilateralismo começou a ficar não docilizado, 
Não é? Na hora que as contradições começaram a... Os Estados Unidos começaram a assumir posições unilaterais. Senhores, isso é posição de força. Mas, na época, não foi visto assim. Na época, eu era muito jovem e é, tinha pouco instrumental analítico e muita paixão no coração, e era anti-americano, já deve ser a crise dos Estados Unidos, estão quebrando, já estão perdendo militarmente no, no, no Vietnã, a moeda está desabando e, e, efetivamente, os Estados Unidos estão indo para o buraco e nós vamos fazer um mundo diferente desse daí. Essa coisa que eu fiz de forma é, é, absolutamente grotesca, quando tinha, sei lá, 17, 18, 19 anos, é, foi, durante muito tempo, pensado como um fato real, a black americano, quando, na, 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 na verdade, era uma afirmação de força. Os Estados Unidos estavam mudando a regra de jogo do financiamento, do seu enfrentamento na luta estratégica, que sempre, senhores, e nós aqui que estamos de cabelo branco, não podemos esquecer, está certo? O pós-guerra é fundamentalmente uma luta estratégica entre capitalismo e comunismo, entre Rússia e Estados Unidos. Qualquer que seja a, a, a denominação, o discurso ideológico, mas essa foi a questão central do pós-guerra. Nenhuma questão internacional pode ser é, tocada sem a pessoa ter essa bússola. Se não, vamos inventar é, 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 explicações curiosas. Né? Mas, então, o que, que acontece? Acontece que, nesse momento, os Estados Unidos fazem uma manifestação de força e entram para um unilateralismo. Eu vou me apressar, senão eu perco. Mas existe um contínuo, existe um contínuo entre... Nixon, estou com todos os equívocos, Carter, porque quem colocou? Reagan, Bush pai, Clinton, Bush filho. Não vamos falar sobre Barack Obama, porque ainda está ali pra, no vestiário para entrar em campo. Né? Quando começar a jogar, a gente discute. Mas existe um contínuo, e esse contínuo foi... É, é, talvez a peça mais significativa dele seja o exercício unilateral do poder de senhorias da moeda mundial. Os Estados Unidos, a partir de 1971, eles criaram um sistema monetário onde que a sua moeda nacional, sua moeda que tem curto, curso forçado no seu território, se transformou numa moeda mundial numa moeda que eu até diria o seguinte, no fundo, no fundo, no fundo, tem, fu tem curso forçado no mundo. Não, é? não se tem muita alternativa a ela. A ela não é? É, é com alguma esperança que eu escutei o professor Heiner falar o seguinte, olha, tem uma brecha que em algum momento podemos ter o euro como uma moeda alternativa para algumas operações defensivas, mas isso ainda não é a realidade de hoje. Isso é uma possibilidade que é, é, eu tenho insuficiências para chegar a, a esse ponto nesse momento. E a crise atual? Nós estamos diante de... A, a, a de 71 não foi o desastre da hegemonia americana. Já estamos de acordo com isso, espero. Não é? Até porque eles estão aí. Eles estão aí. E agora? E essa crise? A nossa crise atual, ela é uma crise de... É o desastre estratégico americano. É, Para muitos, essa crise está sinalizando isso. Eu gostaria de, antes de tentar responder essa questão, eu gostaria de falar o seguinte... É visível que tem uma crise. Mas a crise econômica, a crise financeira, e essa crise não é pequena, eu concordo com todas as pessoas que sinalizaram que nós estamos vendo uma crise muito séria, não quer dizer que enfraqueça o hegemon. Muito pelo contrário. Pode fortalecê-lo. 
Né? E eu chamo a atenção, e todos nós vamos nos lembrar, eu chamo a atenção que a crise pode ser um instrumento de administração do poder mundial. Eu vou citar três exemplos. Um exemplo muito próximo, que todos nós temos muito carinho, que foi a crise provocada no Chile para a derrubada do Allende. Foi uma crise provocada. Teve, inclusive, uma, uma, uma comissão parlamentar de inquérito no Senado americano para ver a, a, a atuação da, da ITT na, e, e da CIA naquela coisa. Foi absolutamente provocada. Tá certo? Existe um documento que é, se chama a, Criar o Caos Econômico, Provocar o Caos Econômico. Não é? Recentemente, o, o escritor Muniz, Muniz Bandeira... Bandeira escreveu um, um, um livro sobre essa, essa e, e, e tratou, inclusive, dessa, dessa crise. O nome do livro, é, curiosamente, é Criando o Caos Econômico. Fórmula né? para o Caos. Fórmula para o Caos. Fórmula para o Caos. Obrigado, Beto. É, a outra, foi mais do que mapeada, foi a derrubada da União Soviética. A derrubada da União Soviética, inclusive, existe um livro de um escritor americano, Schweitzer, é, Victor, é um livro interessantíssimo, onde ele detalha, e ele faz uma reportagem, entrevista de mais de, de, de 100 pessoas, e, e a turma do Reagan, etc., então, onde ele detalha a operação de ataque, de enfrentamento e de destruição da União Soviética. Como que se utilizou o preço do petróleo para baixar a política que fez para baixar o preço do petróleo, para rebentar a, os orçamentos da, da, da União Soviética, como que se apostou e como que financiou, inclusive, o Bin Laden no Afeganistão para realmente fazer desgastes internos da União Soviética. É absolutamente conhecido, também é conhecido o caso do Solidariedade na Polônia. Não, não, não se precisa ir muito longe. A terceira... A terceira é, 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 é evidente, não vou me estender, mas o caos sistêmico no Oriente Médio interessa muito mais aos Estados Unidos do que os europeus. O caos sistêmico no Oriente Médio é uma espada de Damocles em cima de qualquer possibilidade de você é, levantar a cabeça e discutir a hegemonia americana, porque eles estão simplesmente sentados em cima das reservas mundiais de petróleo, das maiores, Arábia, etc. E tal, estão sistematicamente atrapalhando que as outras, tá certo, sejam exploradas. Não é? As do Iraque vão tentar fazer o, 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 a coisa com o Irã, tem a, 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 a tentativa de destabilizar o, o Mar Cáspio, etc. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é isso. A crise, às vezes, reforça o hegemon em vez de enfraquecê-los. Eu vou ter que pular, porque o tempo está... Mas eu tenho uma coisa que eu preciso falar, que é uma coisa absolutamente fundamental, que é o seguinte. Essa resposta unilateral americana, que é a maneira de ordenar o mundo a partir de 71, ele utiliza fundamentalmente o neoliberalismo como política e ideologia. O neoliberalismo, é, nos Estados Unidos, Todo mundo sabe que a política americana, o Reaganomics, isso não tem nada de neoliberal. Né? É uma política keynesiano-militar, por um lado, uma política monetária, completamente doida de colocar, fazer um, um, o dólar forte. Mas o neoliberalismo foi, o Herbert Orbe, funcional à retomada do poder do, do, dos Estados Unidos nos anos 80. Né? Porque permitiu que os Estados Unidos corressem a corrida estratégica e ganhasse a corrida estratégica. Financiou o programa estratégico da, 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 de defesa, que é o Guerra nas Estrelas, não é? 
e usou e abusou desse sistema de financiamento a partir da, da sua moeda. Mas aí é que vem o final, e eu, eu, eu concluo dessa forma a minha exposição. A vitória americana, nessa corrida estratégica, ela liberou uns diabinhos do capitalismo, liberou. Todos os pensadores mais pesados do capitalismo, independente de, de, de esquerda ou direita, você pega um Schumpeter, um Marx, um Galbraith, um Polanyi, Keynes, todos eles tinham clareza que o capitalismo não podia ser deixado apenas pelas regulações de mercado. Todos tinham. Cada um teoriza de um jeito, mas todos têm que falar o seguinte, esse negócio é muito complicado. Tem que ter regulações. Uns achavam que as regulações eram da Ocean Peter, ele, como ele não gostava do Estado, ele achava que tinha que ser. não podia oligopolizar, tinha que trabalhar para ter concorrência perfeita. O, Estado, o Marx achava que não tinha, não tem jeito, olha, vamos construir uma coisa melhor, mas todos achavam que aquilo era muito complicado. E o que aconteceu, basicamente, depois da vitória estratégica americana na, na, na Guerra Fria, foi que tudo ficou solto. Por quê? Porque os Estados Unidos utilizaram o neoliberalismo como esse instrumento. O que foi o neoliberalismo? A desregulamentação, essa financiarização a partir do dólar, a desestatização. Então, lembra os três Ds. Né? Dolarização, desestatização né? e desregulamentação. E isso enfraqueceu o Estado, o mundo afora. O enfraquecimento do Estado só liberou espaço para o capital e para essa acumulação de capital. Não é? Essa acumulação que se financeiriza, imagina. Porque essa tendência da financiarização, que foi absolutamente alavancada pelos dias atuais, está certo? Ela é, uma, ela é uma tendência que ela já tinha sido percebida desde o século XIX. Esse... esse esse sistema ele contém irracionalidades, que, se ele não tiver paredes, se ele não tiver é, instituições sociais que o contenham, ele leva a isso. Mas, olha só, essa maneira não é, desestatizada, desregulamentada de tocar o mundo também afetou os Estados Unidos. Porque lá também foi feito. E olha só uma coisa... É, não tenha dúvida. O maior fluxo financeiro limpinho do mundo é o orçamento americano. Ali é onde tem mais dinheiro concentrado, é o fluxo. Falando de fluxo, não estou falando de estoque. Estoque é dívida pública, não sei o quê. O fluxo, todo ano, por ali passa um, um cardume de dinheiro. Né? E uma parte significativa desse, desses peixes, desse dinheiro é pescado pelo complexo industrial militar. O complexo industrial americano, industrial militar americano, hoje é, existem trabalhos interessantíssimos a, a respeito disso, eles podem capturar alguma coisa, até que você pode pensar com 40% do orçamento, porque ele é distribuído. Só para, só para os senhores terem uma ideia, a guerra do Iraque não entra no orçamento de defesa. Os recursos da guerra do Iraque não entram no orçamento de defesa, só para ter uma ideia, e outras coisas é, vão por aí. Então, para concluir, o que é que a gente está se defrontando hoje? E o quadro é efetivamente muito sombrio. E, como o tempo praticamente esgotou, eu vou ler só o último parágrafo aqui das minhas notas para, para concluir. Essa crise financeira, que já está virando uma depressão, atinge o um mundo com grandes problemas. Não é? Desde a questão ecológica, a questão energética, até o problema da questão da sobrevivência das instituições republicanas, que é quando eu estou me referindo a todos esses complexos, tipo complexo industrial militar, que ganham autonomia em se apropriar de... de, de do dinheiro público. Não é? Todos esses problemas 
impedem soluções simples e parciais, porque não é só uma crise econômica, tem a questão da ecologia, tem a questão da energia, né? tem a questão dos outros povos. A inexistência, ou a crise dos Estados como sujeito histórico, por quê? Porque ficaram fracos, estão absolutamente enfraquecidos, sem instrumentos, e a maior parte dos países sem sequer consenso social e político para tomada de decisões. Né? Então, não é fácil que os, que, o, que os Estados sejam sujeitos históricos, pelo menos de forma imediata. Né? Então, a inexistência de, desses sujeitos históricos né? para mediar as relações globais só aponta para um futuro cinzento. Né? E o que é pior, senhores? O mundo poderá receber de um hegemon não republicano uma solução que leva à barbárie. Obrigado.